呃，刚刚父子说了，说了爱儿啤酒。一八六八年，爱丁堡《上海的啤酒笔记》。当我回想起英国对北方的邻国造成的所有困境，更像战争镇压、取缔苏格兰群等。后，我很确定这啤酒是针对这些事情所做的加倍付款。这不是一瓶啤酒，这是一体形式的宣战手段。喝这瓶酒的感觉就像脑袋遗传，哎，脑袋遭传统苏格兰棒、头棒之类的东西砸到一样。我现在得去一趟，然后好好想想自己的人生抉择了。又是很难喝的酒。那刺客情报应该是刚刚解开了吧？第十二哦，雷纳托·奥迪托雷，一之一，一三五五年，意大利蒙特里久尼，一个神话成为了奇迹，上果不到了。上我不倒了，才刚从法国的圣殿骑士团手中取得。我不想看这东西，但我必须亲自确认。我与我的兄弟们在别墅碰面，我的兄弟们告诉我，这果实部的拥有者杰弗瑞·德查尼并未起疑。我们收买了许多人，才顺利用复制品调换他的果实布，让他脱离历史的重担。我可以感觉有东西正在从箱子升起来，真恶心！我感到一阵不适，我开始做起记录来。一个男人的外形显示显现在果实布外果实布上，手臂贴身，手掌向上。根据教会的记录，外貌随时间而有所变化。是不同的人吗？他们是谁？他看起来仿佛被虐待过。教会本身已经泛黄而古老，他们有写责，可以料想曾包裹着伤口。对我们拥有的，我们所拥有的感到满意后。我们将圣果布放回他的盒子里。我听到话语从我心中传来：有人可能误认那是个鬼魂，但那对我来说不过是强调我的任务有多么重要。除了我们有高强的城市外，又有哪里更适合放置这可憎之物而远离人类呢？我们会深深地隐藏它，并加强措施，确保它不被找到。我们会烧毁教会记录，并指控那些宗教领袖是骗子。比起伪造，还不如说他有缺陷更好。雷纳托·奥里托雷·多梅尼克与伊莎贝拉的儿子，是个相当了不呃相当不起眼的刺客。虽然主要是他让蒙特里久尼变成刺客的根据地。但奥尼托雷家族真正令人感兴趣的是雷托、雷纳托的孙子马里奥与乔瓦尼。讲了谁？之后要出门。